ചില മാണിക്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടായാലും ചിലർ കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാലും മാറ്റിവെക്കും പക്ഷേ അവരെ കാലം തേടിയെത്തും കാലത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും അവർ ലോക പ്രശസ്തിയിലേക്കും ഉയരും മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് അതിൽ പലർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്ത ഒരു നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രൻസിനെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് വെയിലേറ്റ് വാടാത്ത ഒരു വൻ മരം ആരും ഈ മാണിക്യത്തെ അത്രയും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നും ഇന്ദ്രൻസിന് മികച്ച നടനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം വീണ്ടും തേടിയെത്തുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ബിജു സംവിധാനം ചെയ്ത വേൽമരങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടനായാണ് ഇന്ദ്രൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രൻസിന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരമാണിത് നേരത്തെ ഷാങ്ഹായ് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച വേൽമരങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു ഷാങ്ഹായ് മേളയിൽ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം കൂടിയാണ് വേൽമരങ്ങൾ ഇന്ദ്രൻസ് സരിത കുക്കു കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രകാശ് ബാരെ മാസ്റ്റർ ഗോവർദ്ധൻ അശോക് കുമാർ നരയാപുരം വേണു മെൽവിൻ വില്യംസ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഹിമാചലിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദളിത് കുടുംബത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമ ഒന്നര വർഷത്തോളം എടുത്താണ് ചിത്രീകരിച്ചത് വേൽമരങ്ങൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കേരളത്തിലെ മൺട്രോ തുരുത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിവിധ കാലാവസ്ഥകളിൽ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് ചില സിനിമകൾ അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ബിജു തന്നെ തന്റെ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ മാറി നിന്ന് നടന്മാർ പ്രമുഖ നടന്മാർ നടിമാർ അങ്ങനെ നിരവധി കഥകൾ പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന നടന്റെ ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വെയിൽമരം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അതിൽ എഴുതി ചേർന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന കലാകാരനിലെ സർവതും ആവാഹിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ബിജു എന്ന സംവിധായകൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അംഗീകാര പെരുമഴ തന്നെ ഇന്ദ്രൻസിനെ തേടി വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ നടന്മാർക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഇന്ദ്രൻസിനെ തേടി വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഷാങ്ഹായിൽ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും ഈ അംഗീകാരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങ് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ദ്രൻസിനെ തേടി എത്തുമ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന നടന്റെ ഒരു സ്നേഹമുള്ള മധുരമുള്ള ഒരു പ്രതികാരം കൂടിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പല സിനിമകളിലും സഹനടനായും അല്ലെങ്കിൽ നായകന്റെ ഒരു അനുയായിയുമായൊക്കെ മാത്രം മലയാളികളെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രൻസിന് ഇങ്ങനെയൊരു ഭാവപകർച്ചയുണ്ട് വേഷപകർച്ചയുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ വെയിൽ മരങ്ങൾ ഷാഹായിക്ക് പിന്നാലെ സിംഗപ്പൂരിലെ പുരസ്കാരം തേടിയെത്തുമ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രൻസിന് മാത്രമുള്ള അംഗീകാരമല്ല മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒന്നാകെയുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് കുടക്കമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയവർക്ക് തന്നെ ആര് ഏത് രീതിയിൽ വിമർശിച്ചാലും അതിനെയൊക്കെ സൗമ്യമായി മാത്രം പ്രതികരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ സ്നേഹിക്ക് കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായി മാറുകയാണ് ഈ പുരസ്കാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ഭൂപടത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോക സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഇന്ദ്രൻസിന്റെ പേര് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എഴുതി ചേർക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ന്യൂസ് 